El rendi bastar de Saki en estética del desmembramiento en la literatura. Conradín era un niño, saben ustedes, de 10 años de edad aproximadamente. El doctor le dijo que por su enfermedad no podría vivir 10 años más, así que lo llevaron con su prima y guardiana, la señora de Rob. Esta señora era bastante irritante, ¿saben? A cada rato le decía al pobre de Conradín, no debes de correr, te va a hacer daño, ponte un suéter o te vas a enfermar, no debes de comer mucha manteca, eso te va a hacer daño, los dulces ni se diga, están prohibidos porque si no te puedes, te puedes morir. ¿Saben? Conradín se guardaba todas sus emociones y sabía disimular muy bien el odio que le tenía a su prima y guardiana. Mientras, a su vez, la señora de Rob le desagradaba completamente con Radín. Con Radín no se volvía loco en este proceso de monotonía, enfermedad y la toma de medicinas. Siempre tenía su imaginación, que gracias a esto, la señora de Rob no podría entrar a su cabeza y podría pasar los días inadvertidamente. Vivía en una casa bastante ostentosa, muy grande, debo de decirlo, con un esplendoroso jardín que para él era muy insípido, porque no podía acercarse a los árboles, no se fuera a lastimar, no podía comer los frutos de estos árboles frutales, no les vaya a caer mal. La señora de Rob estaba enfocada sobre todo a quitarle lo último que le quedaba de infancia a Conradín. ¿Para qué? Para que no tuviera daño alguno. Un día Conradín... A lo lejos del jardín encontró una pequeña covacha, un lugar secreto, misterioso, oscuro, tétrico, pantanoso, para poder jugar y divertirse. Ahí encontró a dos seres de carne y hueso, una gallinita, una pequeña gallina que siempre lo veía y jugaba con él, y pasaba muchísimas, muchísimas noches, ¿saben? Todas las tardes abrazaba y mimaba a esta gallina, pero... Dentro de esa covacha, en la otra esquina, al fondo a la derecha, se encontraba una jaula con unos barrotes muy, muy oxidados, pero muy firmes, unidos a un candado. Él se acercó y vio perfectamente a un hurón, su bestia, una bestia mágica, Erradar Basha. Su dios es Barra Rasha, el hermoso. Y pasaba todas las noches pensando en su dios, pensando en este ser magnánimo que vivía en el fondo de aquella covacha. Durante varios días le daba ofrendas de nuez moscada y mientras su prima iba a la iglesia a orar a los santos óleos, él hacía sus rituales. Para que este dios creciera magnánimo y poderoso, Erradim Bastar, Erradim Bastar el hermoso, Erradim Bastar se fue, sus pensamientos eran rojos y sus dientes eran blancos, Erradim Bastar, sus enemigos pedían la paz, pero él les dio muerte, Erradim Bastar el bello, Erradim Bastar, Erradim Bastar. Un día, esta señora, Doña Rob, empezó a preocuparse por Conradín. Dijo que no era sano para él estar metido dentro de esa covacha durante mucho tiempo y sobre todo en la tarde no le fuera a dar una pulmonía o algo peor. Así que decidió explorar y se dio cuenta que estaba la gallina. Dijo, ya sé. Vamos a vender a este animal y así me aseguraré de que Conradín esté bien, además de que me cae bastante mal. Ella pensó que una vez que la gallina se fuera, Conradín le iba a reclamar, iba a estar furioso, iba a romper los platos, sino que iba a querer cenar. Pero en lo absoluto, Conradín pasó inadvertido que vendieran a la gallina y seguía yendo a la covacha. La señora, bastante intrigada, un día le dijo, te quedas en tu cuarto, no vas a salir para nada, voy a ver qué tanto ocultas en aquella covacha. Conradín, angustiado de que le fueran a robar a su magnánimo Dios, 
se acercó a la ventana de la cocina para ver perfectamente a la distancia cómo la señora de Rob entraba a aquella covacha. Una vez entrando, sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Desde lo lejos, con mucho coraje, apretando las manos, rechinando los dientes, con Radín empezó a proclamar la oración a su Dios. El Radín Bastar se fue. El Radín Bastar, tus pensamientos eran rojos y tus dientes estaban blancos. Sus enemigos pedían la paz, pero él les dio la muerte. El Radín Bastar cobra venganza. El Radín Bastar ten justicia. El Radín Bastar sé justo. El Radín Bastar. Cobra mi venganza, es Radim Bastar, el bello cobra mi venganza, es Radim Bastar, es Radim Bastar, es Radim Bastar. Doña Rob no salió de la covacha. Después de un tiempo se acercó una sirvienta hacia Conradín. Es hora del té y ponerte a comer. ¿No has visto a la señora? Y Conradín. Solamente le señaló. Entró hace tiempo allá a lo lejos en la covacha. Mientras la sirvienta iba hacia la covacha, vio que Radim Bastar salía de aquel lugar. Tomaba un poco de agua y se alejaba a lo largo de la espesa podredumbre que había en el jardín. Él sabía perfectamente que no se podía acercar a la cocina. Pero eso no le importó. Agarró una tostada, agarró un tenedor, le empezó a tostar y a untar mantequilla y se la empezó a comer y a degustar. Cuando de repente escuchó un barullo allá afuera de la sirvienta gritando desfavoridamente, ¡Dios mío! ¡Sus manos, su carne, su cabeza! ¿Qué le pasó en estos momentos? Conradín. Continuaba comiendo y degustando esplendorosamente su tostada cubierta de manteca. La gente empezó a llegar. ¡Dios mío, qué atrocidad! ¿Quién le va a decir al muchacho? Yo no voy a poder decirle jamás. Yo no tengo corazón. Pobre muchacho, ¿cómo va a reaccionar? ¿Quién va a limpiar toda esta masacre? Los pies están rasgados, las tripas están colgando, los ojos están salpicados por doquier. Los perros comenzaban a ladrar. Conradín tenía una sonrisa esplendorosa, mirando directamente hacia el jardín, mientras continuaba devorando una tostada. El Radín Bastar, el hermoso, cumplió el objetivo de su amigo Conradín. Los increíbles cuentos de Saki... En este Buctubre del Terror, en la estética del desmembramiento. Adiós.